tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na may lalang ng langit at lupa, may ari ng aming buhay, ikaw ay aming pinasasalamatan sa iyong katapatan sa aming buhay at sa walang hanggang pagmamahal sa bawat isa. Salamat o Diyos na sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan ay patuloy mong pinapadama sa amin ang iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. At sa bawat pagkilos at pagtulong mo sa amin upang malampasan at makayanan lahat ng mga iyon. Sa panahong ito na mapanghambong patuloy mo nawang igawat sa amin ang iyong pangunguna at pag-iingat. Nawa ang iyong banal na espiritu ang siyang aalalay sa aming pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito at sa sama-samang pananalanginan. Patuloy mo po kami gamitin upang maging pagpapala sa iba. Amen. Babasahin natin mula sa banal na kasulatan ang bahag nito sa Roma 12, talatang 9 hanggang sa mga sumusunod. Ang wika ay ganito, Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Kapunta ninyo ang masama, magsanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay managmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap Maningas sa pagsispirito o paglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian at uh, magmatiyagain sa pananalangin. Mapagdamay sa mga may kailangan, sa mga nangangailangan ng mga banal, maging mga mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang sang inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag, ninyo, huwag kayong huwag ninyong sumpain. Makigala kayo sa nangagagalap. Makiiya kayo sa nagsisiya. Manggagkaisa kayo sa pag-iisip. Huwag ninyong ilaga ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalalungan. Kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga mata, mga haka. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na, kapuri, na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Pagpalain ng Diyos ang mga salitang ito na ating narinig. Bilang isang grupo ng mga mananampalataya, tayo ay dapat nasama-sama sa isang gawain, sa isang layunin. Mayroong uh, gasgas na kawikaan na ang lakas ay mangyayari kung sama-sama tulad ng walis yung walis tingting mayroong mga humango sa banal na kasulatan na sinabi ng ating Panginoon na ang isang bahay na nahati kailanman ay hindi mananatili dapat nating masumpungan. Laging sinasabi ng Panginoon na mga alagad ay magmahalan, magdalanginan, at uh, magtiyagaan, magtulungan sa lahat ng bagay. Nakita natin sa nakaraan nating mga pag-aaral dito sa prayer meeting ang tungkol sa samasamang pananalangin na mahalaga natin gawin. Ang kayang gawin ng sama-sama ay napakalaki ang bisa. 
Sinabi ng banal na kasulatan na dalawa o tatlo na nananalangin. At idinadalangin sa aking pangalan ng anumang bagay ay madaling matatamo. Bukod sa pananalangin, nang nag-iisa ay kailangan natin ng sama-samang pananalangin. Alam niyo ang nag-iisang pananalangin ay nagbibigay ng paglago sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya yung personal devotion ay isinusulong natin sa bawat uh, tahanan. Dahil mahalaga yun. Lumalago tayo roon at uh, natuturoan tayo ng Panginoon. Nakikipag-usap sa atin ng Panginoon tungkol sa maraming mga bagay. At nasasabi natin ng walang hadlang ang anumang bagay na ating kailangan at mga nasain natin sa ating, sa ating buhay, sa ating sarili. Pero ngayong uh, gabi, ay gusto kong uh, pag-isipan natin na isang bagay. Nabanggit natin doon sa mga binasa ko kanina at tungkol sa maraming mga bagay sa, na dapat natin isagawa. Tungkol sa pag-ibig sa kapatid, ay magmahalan tayo sa dosi yun, ng Roma 12, talatan Jesus. At sa kapurihan, ay ipagpaon na ng isa, ng iba, ang, uh, ng isa't isa ang iba. At uh, huwag mga tamad sa pagsusumikap ng sariling pangangailangan at uh, sa gawain sa Panginoon. At uh, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Hindi pwede na tayo parang laging nalalata kapag ka naglilingkod sa Panginoon. <laughs> kalungkot yun. At uh, yun ay uh, isang kalungkutan sa Panginoon sapagkat gusto niyang masigla tayo sa ating mga gawain. Isa pa, ang sabi dito ay mga galak sa pag-asa. Magmatiisin sa kapagatian at uh, magmatiyagain sa pananalangin. Mamaya natin tutulo sa uh, pag-aaralan yung matiyagain sa pananalangin. Mapagdamay sa kailangan ng mga banal. Alam nyo, isang magandang bagay yung ginagawa ngayon dito sa atin sa, sa ating komunidad, sa iba't ibang lugar. Ang kundi piyata na nagawa, rito, ah, nagawa na yung atari sa kalamba, yung uh, family hangbayan ba yung tawag doon? Anong tawag doon? Uh, nagdadala sila ng mga gulay, mga kung ano-ano, mga bigas, at uh, yung uh, ipinamimigay ayon sa pangangailangan. Huwag naman tayong gumaya doon sa mga babae na nalagay sa YouTube na may dalang uh, uh, mga, mga bag na plastic pagkatapos yung pinaglalagay doon ng lahat ng mga bagay na nakita nila na ubus tuloy at uh, hindi nabigyan yung iba. Uh, gawin natin na yung pagtulong at uh, yung pagtanggap ng tulong ay maging isang kagalakan para sa atin. Medyo mabigat-bigat yun. Pero mapagdain, mapag, uh, sabi, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal. Maging mapagpatuloy. Alam niyo yung, pang, yung mga pangailangan na ganyan ay dapat na makita natin sa para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Pagpalain ng mga sa inyo yung nagsisiusig, sinabi rin, pagpalain natin at huwag, uh, huwag sumpain kapag tayo inuusig. Makigalak tayo sa nangagagalak at makiiyak tayo sa nangagsisiyak. May, medyo mabigat yun, ano? kasi... Minsan tayo, we, we, we took everything ng mga parang um, lightly, no? Magaan para sa atin. Pero ang kalungkutan ay kapag dumating sa isang pamilya, ay yung genuine na pakikiramay natin ay mahalaga natin maisagawa. Pagkatapos, magkaisa kayo sa pag-iisip. Ito, medyo mabigat ito. Dahil sa yung konsensus ay mahirap ma magawa sa isang demokratikong kalagayan. Pero kumisan, 
sa ating pag-iisip, dapat nating masumpungan na yung gusto ng marami. Bagaman tutul tayo, ay pwede natin siyang ayunan para sa ikabubuti ng uh, pagpapatuloy uh, at pagtutulungan ng bawat isa sa atin. At uh, mahalaga yun. Alam niyo, miski sa aling mang asosasyon ay napakabigat na pakirandaman ng mga ng liderato ng mga taong nagnanais na gumawa yung uh, uh, pagtutul ng marami. Pag-aralan natin mabuti ang baga, bawat bagay. At uh, I think that uh, we, can, we can discuss it uh, with love. Not necessarily uh, trying to put in what we think. Pero idalangin natin. Maraming bagay ito na kinakailangan natin may sagawa. Huwag din yung ilagay sa inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan. Ito isang mabigat eh. Yung uh, pagiging matigas ng ating puso na hindi tayo po pwedeng mapayuhan tungkol sa mga bagay na kailangan natin gawin. Masabi kung di makiayon kayo sa mga bagay na may uh, natawag na kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Mga kapatid, mahalaga ito na ating makita. Sa ating pagpatuloy bilang isang iglesia, bilang isang samahan, bilang isang pamilya, ay uh, masumpungan natin na tayo ay nag-iisip na mabuti at nagiging kasama tayo ng marami tungkol sa mga bagay na kinakailangan mga isa gawa. Dapat natin ilagay yung mga bagay na dapat natin gawin at ang paraan ng paggawa noon ay ibibigay sa atin ng maayos ng mga pag-iisip. Kailangan yun. Masabi, huwag kayong uh, maghagbayad ng, sa kanino man ng uh, masama sa masama. <laughs> Ito'y mahalaga rin. Ano? Isipin ninyo ang mga bagay na kuri-kuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Hindi ito nang angahulugan na sumasangayon ito sa'yo sa, sa lahat ng mga nais ng nakararami. Pero dapat natin makita yung mga kinakailangan natin maisagawa na kasama sila. Magawa yung uh, mabuti para sa, uh, sa grupo, para sa lahat at para sa kalulatian ng Diyos. Kaya uh, dapat natin tandaan na ang pagkilos natin ay maging uh, kaaya-aya at mabuti. Sabi pa rito, sabi magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kung maaari, kung inyong makakaya, yung kapayapaan. Huwag tayong magnais na patuloy sa paglaban, kundi makita natin yung maaring pagkasunduan at yun ang ating uh, pagsikapan na mapalaki at may sagawa sa ating kapaligiran, sa ating pagsasamahan. Ang sabi, huwag kayong maghigantihan, mga iniibig. Maganda ito. Bahal na uh, madalas natin nasusumpungan natin mga sarili na gusto natin gumanti sa mga tao. Pero ang sabi, mga iniibig, kundi, ang sabi, Bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat uh, nasusulat akin ng paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. <laughs> Panginoon na bahala. Um, hindi para sa atin yun. Hindi tayo uh, kinakailangan magplan ng pagganti, kundi ang Panginoon ang bahala. Um. Kung yung pakaaway magutom, sabi, pakanin ninyo, kung siya mauhaw, painumin ninyo, Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuhos, ibaba, ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padai sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Mga kapatid, ito ang ating kailangan gawin. Dapat natin masumpungan natin mga sarili 
na nagpapatuloy sa ganong uri ng ka, kaugalian. At uh, tungkol sa pananalangin, dapat nating makita yung uh, sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin ha. Uh, kasi alam kong uh, bawat isa sa atin ay mayroong pagnanais na maging bahagi ng uh, ministeryo ng pananalangin. Ang sabi dito ay sa 12, talatang 12. Roma 12, talatang 12. Ganito ang sinasabi. Ang wika rito, ang uh, sabi sa 12, talatang 12, ang sabi ay ganito. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatiyagain sa pananalangin. Alam niyo kung isang mayroong bagay na dapat gawin sa panahon ng pananalangin at sa gawain ng pananalangin ay walang iba kundi ang pagtitiyaga. Dapat natin ipanalangin ng patuloy. Si Apostol Pe Pablo, tatlong beses na nalalangin sa isang bagay hanggang sasabihin sa kanya ng Panginoon sa ang aking biyaya sa iyo. Ito, tatlong beses niyang ginawa yan. At uh, okay man ang nalangin ng uh, para bang pagkatapos ninyong manalangin ay sapat na yon Kundi pagpatuloy ninyo ang pananalangin. Mahalaga na ating maisagawa ang pagpapatuloy sa pananalangin. Ang sabi nga sa unang Thessalonica 5.17, awi kay ganito, magsipanalangin kayong walang patid. Biro niyo yun. Ang pananalangin ay kinakailangan nagpapatuloy. At uh, yun ay maisasagawa lamang natin sa isang buhay ng pananalangin na ang Panginoon ay binibigyan ng kalwaghatian. Ang wika sa talatang uh, uh, sa awit 116, talatang 12. Na, talatang 2. Ang sabi ay ganito. Kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. <laughs> kahangahang ay sinabing yun ang sumulat ng awit. Tatawag ako sa kanya habang ako ay nabubuhay. Kailan tayo hihinto sa pananalangin? Marami sa atin ang humihinto kapag uh, sawang-sawa na tayo sa pananalangin para sa isang tao. Pero mayroong isang uh, uh, mga ngaral na limampung taong nanalangin para sa kanyang kaibigan na maligtas at makakilala sa Panginoon. Nakakilala yung kanyang kaibigan na yun sa Panginoon noong siya mamatay. Pagkatapos na siya mamatay, ang sabi niya, ang sabi noong uh, lalaki nang siya pumunta doon sa burol ng kanyang kaibigan noong wika ay ganito, ngayon ko nakita ang pananampalataya na kanyang daladala ay kanyang ipinamumuhay. Nais ko ito maging buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, makalaga natin gawin ito. Kahit sa ating kalagayan ngayon, sa mga sakit na ating nararanasan, dapat nating tandaan na patuloy ang pananalangin para sa ganoon na pangangailangan. Ang sabi, habang ako'y nabubuhay, ako'y dadalangin sa kanya. Sana ako'y magawin natin ang bagay na yun. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabi nito. Tayo ngayon ay dumako para sa sama-samang pananalangin. Sa patuloy na pangunguna ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo ay makakaganap ng ating mga tungkulin sa araw-araw ng may buong kalakasan. Papuri at papasalamat sa ating Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kaluob na kalakasan at kaaliwan sa tahanan ng mga Gonzales sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Sa kalakasan ay dinulot niya upang harapin nila ang buhay na may buong kapanatagan at kalakasan 
Pasalamatan natin ang Diyos sa patuloy nating pagkakaisa. Sa pamamagitan ng ating pagdadalanginan at iba pang paraan ng pag-abot. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa atin. Salamat sa Panginoon sa katugunan ng ating mga panalangin at tayo ay inakay tungo sa isang buhay na nakasalig lagi sa kanyang paglingap at pangangalaga sa araw-araw. Maraming salamat sa Dali natin ang ating mapasasalamat para sa kaloob niyang pagmamahal sa bawat tahanan upang sa lahat ng pagkakataon sa gitna ng maraming mga kinakaharap na binabaka ay naroroon ang bawat isa upang akapin at uh, patuloy na pangalagaan ang isa't isa. Pasalamatan natin ang Diyos sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy na pasasalamat sa kalakasang dulot ng presensya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pasalamatan din natin ang, ang Diyos sa pamamagitan ng pagdala ng pagdiriwang na ito dahil sa anniversary yung uh, pagsapit ng uh, wedding anniversary ng ating mga kapatid. Salamat na patuloy ang big kiss ng pagmamahal ang ipinagkaloob sa mga asawa upang sa pamagitan nito ay maipadama ng nila na pagkahalaga ang pagtutulungan, pag-unawaan at masigit na pagmamahala ng mag-asawa upang maging uh, matatag sa kanilang relasyon at uh, pagsasama bilang pinagbuklod ng pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoon. Ating pasalamatan ang Diyos sa mga tagumpay na ating nararanasan, mga katugunan sa ating mga panalangin, sa iba't ibang pagkakataon makapaglingkod, sa mga kagalingan mula sa karamdaman, sa mga biyaya na dumadating sa ating mga tahapagkainan, sa pagsustain ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. At hindi pasalamatan ang Diyos sa pagiging bukas ng bawat isa upang maging uh, daan. Nang kagalingan sa ating mga kapatid at sa sino mang nangangailangan. Iba pa nating mga pasasalamat ay ating dalhin sa Panginoon. Ngayon po idadako tayo sa ating samasamang pananalangin at kahilingan. Patuloy nating idalangin ang ating mga kapatid na nasa karamdaman pa rin. Bawat sa mga na-infected ng virus at saka sa mga karamdamang matagal na rin kanilang iniinda. Dalangin natin na anawa at patuloy ang Panginoon na magbibigay sa kanila ng kapalatagal upang sa gitna ng kanilang karamdaman ay masumpungan ang kalakasan na nagmula sa Diyos at sila ay makapagkilos ng may buong uh, pagtitiwala ng Panginoon ang 
laging naroroon upang sila ay akayan tungo sa isang buhay na nagpapanatili sa pananampalataya at sa ugnayan sa Kanya. At tinidalangin ang mga ganapan sa ating uh, kasalukuyang kalalagayan ating uh, ipanalangin patuloy ang ating mga health workers at iba pang mga frontliners sa pangangalaga sa mga may sakit dalangin natin na nawa sila ay patuloy na magiging malakas upang ang kanila mga paglilingkod ay makakatulong para sa kagalingan ng mga may karamdaman. Ating uh, idalangin ang ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan maging sa paggamutan. Nawa ang uh, mga nangangalaga sa kanila ay pagpalain ng Diyos upang ang kanilang mga pangangalagang ito ay mas lalo't higit na maramdaman ng mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang pagmamahal na magdudulot sa kanila ng iba yung pangkatatagan sa kanilang buhay pananampalataya. Ganon din ang pagmamalasakitan sa isa't isa. Ating inalangin ang ating mga mahal sa buhay sa kanilang patuloy na pagsisikap sa pagtatrabaho upang laging makasumpong ng uh, biyaya para sa pangangailangan ng pamilya nawa ay ang patuloy na kaligtasan at proteksyon ng igawad ng Panginoon sa kanila upang sa bawat sandali ng kanilang pagkilos sila ay magiging safe sa kanilang sa kanilang pagbabalik sa mga tahanan Ating dalin sa ating panalangin ang ating inglesya sa kanyang pagharap sa iba't ibang paghahanda para sa pagharap sa panibagong ecclesiastical year. Dalangin natin na nawa ang bawat isa ay maging handa na makibahagi sa mga gawain sa anumang kaparaanan upang mapanatili ang ating uh, mga gawain na uh, magdudulot sa bawat isa ng inspirasyon at lakas at masumpungan na ang Diyos ay laging kumikilos sa ating kalagitnaan. Ating ipanalangin ang paghahanda lalo tigit sa ating gagawing uh, eleksyon ng uh, halalan ng para sa ating council officers nawa ang ating mga kapatid ay magbukas ng kanilang mga sarili upang makibahagi sa pangunguna ng ating iglesia upang pangunahan ito ng may buong uh, kalakasan kasama ang uh, pagkilala na ang Diyos ay laging nasa, nasa unahan o pangpangunahan din ang bawat hakbang ng iglesia at mga pagpaplano nito sa pamamagitan ng ating mga leader sa konsilyo. Ganun din ay ang ating ipatuloy sa panalangin ng ating konferensya Lalo tigit ang ating conference minister 
nawa ang patuloy na kalakasan din na igawad sa kanya, lalo tigit sa kanyang uh, karamdaman, kalakasan at uh, pangunguna nawa ang Panginoon ang igawad sa kanya upang mapaglingkuran ang ating iglesia na may buong kalakasan sa pagtitiwala na ang sama-samang pagkilos ay magdudulot ng uh, inspirasyon hindi lamang sa mga iglesia lokal kung hindi maging sa individual ng mga miyembro ng iglesia sa bawat kaanib ng ating iglesia kasama nating ipanalangin ang konsilyo ng ating conference sa anumang mga hakbangin at mga pagpaplano na wa ay patuloy din silang pangunahan upang kahit sa gitna ng mahirap nating kalalagayan ay mapangunahan ang ating kumperensya ng may buong katatagan sa pangunguna ng banal na espiritu. Ating ipanalangin ang iglesia sa mas malawak niyang uh, gawain at tungkulin at ministeryo. Nawa ay patuloy nating maidudulot ang isang uri ng paglilingkod na may, buong pag, na may malalim na pagmamalasakit. Sa kabatiran na ang ating mga paglilingkod ay isang kapahayagan ng pagkilala rin sa Diyos na siyang may-ari ng ating buhay. Ating idalangin ang mga programa pang isinusulong ng ating uh, simbahan maging sa kalakhan nito ganun din ang kanyang pag sa nagpapatuloy na usapin sa ating iglesia ating panalangin na nawa ay sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga opinyon at uh, pagkaunawa ito ay magiging daan upang makita ng bawat isa ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa gawain at ministeryo ng Panginoon kahit sa gitna ng kakapusan sa gitna ng kapagkalimitado ng ating sitwasyon sa gitna ng hamon kinakaharap. Batid natin ang Diyos ay lagi natin kasama sa ating mga paglalakbay. Kaya patuloy tayo magtitiwala sa Kanya at ipagkatiwala maging ang ating sitwasyon ngayon. Ating ipanalangin din ang ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin uh, physically sa anumang sitwasyon at kalalagayan. Nalangin natin ang patuloy na pag-iingat sa kanila at uh, sa pamamagitan ng panalangin ay laging ang ugnayan ay mapanatili. bilang isang pamilya ay naroroon lagi ang katatagan. Dali natin ang iba pa nating mga concerns sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
tayo po'y manalangin. Panginoon, ang aming buhay ay nasa iyo mga kamay. Hindi maaaring mahiwalay ito sapagkat itinuro mo sa amin ang katotohanan na malibang ikaw ay nasa sa amin, hindi kami maaaring magpatuloy. Kung paanong ang sanga ay nasa puno at nabubuhay, ganoon kami. Dalangin namin ang aming Diyos na ipakilala mo sa amin ang mga bagay na ito. Ang katotohanan hindi kami maaaring magpatuloy ng kami lamang. O kami nag-iisa bilang isang mananampalataya, hindi kami maaaring mabuhay na nagsusolo lamang. Kundi bilang isang iglesia ay maranasan namin ng sama-sama. Yaong pagdadamayan, pagtutulungan, pagbibigay ng uh, kinakailangan maisagawa ng sama-sama. Salamat Panginoon sapagkat uh, tuturo sa amin ang pagkakaisa. O oh, kailangan namin yon aming Diyos. Ang aming iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines ay kailangan-kailangan nito upang maipagpatuloy namin ang gawain na ibinigay mo sa amin upang magawa namin, Panginoon, ang nais mo bilang isang iglesia at bilang isang pamayanan. Makita namin, Panginoon, na dapat namin itong gawin para sa iyong kalawalhatian. Narito po kami. Marami kaming kailangan. Nabanggit namin sa aming mga nakaraang mga pahayag ang pangailangan ng aming mga kapatid. Nagpapasalamat kami sapagkat ikaw ay sapat para sa kanila. Aming Diyos, ikaw rin po ang tutulong sa aming mga magagawa sa iba't ibang iglesia. Inaasahan namin, Panginoon, na angatin mo sila mula sa kanilang kalagayan. Ito pararanas mo ang buhay na malapit sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang uh, uh, iglesia nito. Sa aming mga gawain sa hinaharap, ikaw, Panginoon, ang tutulong. Tulungan mo po ang bawat tahanan. O oh, aming Diyos, saka na ang iyong biyaya upang ipadama sa amin ang kasapatan ng iyong pagtulong sa bawat pangangailangan, ng karunungan sa bawat pagkakataon, at ng kalakasan sa bawat kahinaan. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ay mabuti at nagpapatuloy ka sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa iyong mga anak at ay naasahan namin ang iyong pagtulong at pangunan sa bawat isa. Tulungan ko ang aming mga gawa sa kanyang pagnanais na may pagpatuloy ang gawain para sa kalulatian ng iyong pangalan. Dalangin namin ang iyong pagtulong at pangunan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.